Denmark has decided to become independent from fossil fuels. Therefore, all energy that Danes will consume in the future must come from renewable energy sources. The transition means that agriculture will become a big and important producer of energy. But how will this happen? And why is an investment in an expansion of biogas production in Denmark a good and long-term investment? In Denmark, we have large resources of biomass. The new thing, however, is that this large amount of biomass now must be used to significantly increase the Danish production of biogas. Blue Planet Innovation works to make agriculture a more active player in a fossil-free Denmark. The company has, through collaboration with local and regional stakeholders, developed a strong business concept which creates new standards for the way biogas from agriculture is organized, produced and distributed. This happens through reacting up to 80% of the manure for biogas, allocate the energy locally or upgrading the biogas for use in the national gas grid, transport manure and biogas in pipes, create jobs in the outskirts of Denmark, secure local ownership of the biogas plants, indemnify food products from the biogas production. An example of the new and effective way of organizing, producing and distributing biogas from agriculture is the demonstration plant for the Ringkörbingskjern biogas concept. The project is developed in collaboration with Blue Planet Innovation. The demonstration plant consists of two reactors, two storage tanks for manure and plant material, as well as a storage tank for biogas. The manure for the demonstration plant comes from three farms with pigs and cattle, but can possibly become connected with eight to ten farms. The manure from the farms is pumped through underground pipes to the biogas plant. Here, the gas is produced by anaerobic gasification. This is a process that demands the biogas to be heated to 38 to 45 degrees Celsius. The energy for the process heating comes from heating pumps, which are driven by electricity from the area's windmills. The plant is supplied with 27,000 tons of manure and waste material and produces 2.5 million cubic meters of biogas. This corresponds to 1.6 million liters of oil. The yearly turnover is about 6 million kroner, and there is also heat for the barns and housing. When the gas is extracted, the degassed manure is pumped back to the farm. The piping transport of the manure means, in contrast to road transport, a significant reduction of energy consumption and a cheaper price per cubic meter of biogas. Additionally, the degassed manure smells significantly less. It emits less nitrogen, as well as the degassed manure is absorbed better by plants on the field. Anlægget er designet øh, til at fylde så lidt som muligt, øh, fordi at skal vi have mange af de her anlæg op ude i det åbne land, øh, så er det vigtigt, at det er også er noget, man kan holde ud og se på. Øh, og derfor har vi sådan gået meget op i, i designarbejdet, at det både blev kompakt, men øh, også at det havde et sådan symmetrisk udseende, som ikke øh, generer øjnene for meget. En anden ting, som er vigtig ved det her anlæg, det er, at det er lavet helt fuldstændig lugtfrit. Det vil sige, at alle tanke, alle rørforbindelser og alle beholdere er, er lukkede systemer, således at der ikke kan slippe gasser ud til. Det er klart, at biogas lugter ganske forfærdeligt, men, men det gør jo ikke noget, hvis man ikke får det i næsen. Så det er ligesom fokus her, det er, at, at biogassen skal blive inde i beholderne og nyttiggøres. The produced biogas from the plant is distributed through an underground pipeline to the district heating plant in the nearest city. Via the district heating plant, the biogas secures electricity and heat to the households and industries in the local area. But why has the local district heating chosen to use biogas instead of natural gas from the national gas grid? Også til vi går med i projektet, det er helt klart, at vi i kommunen har en 2020 plan, hvor vi har som målsætning at blive på vedvarende energi i år 2020. Og skal vi nå det mål, så skal vi udnytte de lokale ressourcer, vi har. Blandt andet det, at vi er i landets største, geografisk største kommune med en masse dyreenheder, og det skal vi udnytte på vores fjernvarmværker i form af biogas. Vi ser ikke på fjernvarmen en kæmpe gevinst ved at gå med på biogassen nu og her. Men på den lange bane er vi overbevist om, at vi skal vride os fri af de fossile brændstoffer. Den danske naturgas forsvinder, vi skal ikke være afhængige af russisk gas. Så kommer biogassen ind, og på den lange bane er jeg overbevist om, at den også bliver billigere end det fossile brændstof, vi kender i dag. 
Most cities in Denmark have a user-owned district heating plant, which is able to consume the future production of biogas from agriculture. In Ringkøbingskjern municipality alone, there are 11 registered district heating plants. And so there are district heating plants in more or less every Danish municipality. But is there biomass enough for all of Denmark's district heating plants to make use of locally produced biogas? Or will it limit our production of food? So for the moment, you only use maybe 5-6% of the housing in Denmark. So there is place for much more. And the housing is a en væsentlig del af den biomasse, som skal ind i biogasanlægget, men, men jo ikke det eneste. Der skal også noget andet til. Men der er jo masser af restprodukter, man kan bruge, og der er masser af afgrøder, som også kan anvendes til det. En af de store, det er jo halm og andre hvad skal vi sige, produkter fra landbruget, som kan, kan bruges til det. Altså både Aarhus Universitet og Københavns Universitet har lavet en undersøgelse fælles for Dong, om det emne og komme frem til, at man kan producere mindst 10 millioner ekstra tons biomasse. Det er faktisk 50 procent mere, end man gør nu. Uden at det går ud over miljø og uden at det går ud over biodiversitet og uden at det går ud over hvad skal vi sige, potentiale for udvaskning af næringsstoffer til miljøet. Så, så der er gode muligheder for at øge produktionen ganske betragteligt. Ringkøbingskjern Biogas Concept also gives an opportunity to allocate the biogas to other local consumers than the local district heating consumers. Along the underground piping, more biogas outlets are established, among others to a disposal company and a paper factory, two of the local area's largest energy consumers. At the disposal company, the biogas will be used in the company's many trucks, and at the paper factory, the biogas is used in the production. Several other energy consumers will, through time, become connected to the biogas piping. When more biogas is produced than it is possible to allocate locally, then there is the possibility to upgrade the gas and distribute it to the existing national gas grid. This happens through an upgrading plan which among other things cleans the biogas. Eh, fælles for alle biogasanlæggene, om de er store centrale eller om det er mindre decentrale som Ringkøbing Skjern, det er at vi vil få en ny gasproduktion ude i lokalområderne. Og så vil vi have en nogle dedikerede biogasrør ude i lokalområderne, som kommer ind til de små byer, hvor de vil møde eh, elnettet gennem eh, elproducenter. De vil møde det lokale fjernvarmenet, og så vil de møde det landstækkende naturgasnet. Og i hele det her spændingsfelt, som bliver skabt i det her møde, der tror vi, at vi ved at udnytte det på en intelligent måde, kan skabe rammerne for, at vi kan få indpasset ikke bare biogassen, men også vindkraften. The new technical possibilities to upgrade the biogas to the national gas grid mean a significant improvement of allocation opportunities. The biogas from Ringkøbing Skjern will in this way be part of the renewable energy that is delivered for lighting, heat and transport. Not only for people in the local area, but to all Danes, no matter where they live in the country. The Ringkøbing Skjern biogas concept is, with its approach to production and allocation, completely in line with the Danish government's long-term plans for a Denmark supplied with 100% renewable energy. Det vi kan se i dag i Ringkøbing Skjern, det er sådan set det vi gerne vil lave på landsplan. Vind bliver en meget vigtig ressource, men vind kan ikke gøre det alene. Der skal være en backup, når vinden ikke læser. Der er biogas meget velegnet. Derudover kan biogas spille en stor rolle i vores transportsektor, hvor vi ikke har så mange alternativer i øjeblikket, især af den tunge transport. Så der er et kæmpe potentiale, et kæmpe marked. Her kan klima, natur og økonomi og beskæftigelse virkelig gå hånd i hånd, hvis landbruget kender sin besøgelsestid, hvis bankerne gør, hvis investorerne gør og hvis politikerne gør. Blue Planet Innovation works on developing the business concept concerning the decentralized expansion of biogas in Denmark. But is it even possible to obtain the right amount of capital for decentralized biogas projects as the Ringkøbing Skjern biogas concept? And are the farmers interested? Ja, det er muligt at skaffe kapitalen, og ja, landmændene er interesseret. De vil selvfølgelig tage forskellige roller. Nogle vil gerne levere biomasse, og andre vil selv eje anlæg, enten alene eller sammen i grupper. Det kan være små grupper eller større grupper. 
Med hensyn til at finde finansiering, så mærker vi en rigtig fin interesse, både nationalt og internationalt. Fordi biogas er prioriteret både på dansk og europæisk niveau, og der er interesserede banker, finansieringsinstitutter med flere, som ser på biogassen i øjeblikket. I Blue Planet Innovation ser vi store muligheder i at forbinde land med by via biogasproduktionen. Og vi ved, at investorerne er interesseret i det perspektiv. Og på lang sigt er det jo interessant, at bioenergien kan komme til at udgøre en ganske betydelig del af den danske energiproduktion og bidrage decentralt ude i landdistrikterne til udviklingen og erhvervsudvikling i det område. Recently, Blue Planet Innovation has established and secured the business foundation for the demonstration plant in the Ringkøbing Scan biogas concept with an appropriation of 16 million kroner in 2011. Awarded as an EU DP Lighthouse project in collaboration with Bioenergy Vest, CombiGas, Plan Action and a company cluster with 12 participants. The partners behind the demonstration project are ready with a plan for an expansion of the concept so that it will cover the entire Ringkøbing Skjern municipality. A plan that will secure that the municipality already in 2020 will be independent from fossil fuels. The plan consists of the following elements. Establishment of 20 to 40 biogas plants. Burial of 200 kilometers of biogas piping. The 20 to 40 plants will produce about 70 million cubic meters of methane per year, which is 65% of the contemporary total use of natural gas for central district heating, households and industries in the Ringkøbing Skjern municipality. The expansion will happen gradually, with 6 to 10 plants and 20 kilometers of biogas piping per year. Fully developed in the municipality, it is estimated that the concept can generate up to 1,000 to 1,500 extra jobs locally within agriculture, service, transport and entrepreneurial companies. The investments in a fully developed biogas production in Ringkøbing Scan are estimated to biogas plants 950 million kroner, upgrading plants 270 million kroner, total 1.22 billion kroner. Blue Planet Innovation and partners behind the Ringkøbing Scan biogas concept are inviting interested investors to join the project. Consultants for the financial part are accounting and advisory company Deloitte in collaboration with Blue Planet Innovation. Jamen, uh, investeringer i biogas i Danmark, det, det har de perspektiver, at uh, fra samfundsøkonomisk perspektiv, der er det et energivenligt alternativ til den mere uregulerbare vindproduktion, vi har i Danmark, som vil blive en større og større del af energiproduktionen i fremtiden. Herudover så har det også nogle lokale fordele i form af et øget næringsværdi af gødning og også færre lugtsgener. Hvis man ser det fra et investorperspektiv, jamen så er det, at man får lov at investere i en del af det fremtidige energisystem. Og udover et potentielt afkast på sin investering, jamen så får man også mulighed for at få noget indsigt og noget erfaring omkring vidvarende energiproduktion. Med hensyn til, til risici, så er der flere risici forbundet med investeringer i, i biogasanlæg. Der er anlægssiden, hvor at, der er risici omkring selve anlægsinvesteringen, om den bliver større end man budgeterer, og ligeledes også om anlægget har den funktionalitet, som man i sidste ende forventer. Herudover så er der de driftsmæssige risici, som involverer øh, forsyning i form af kvantitet og rette kvalitet. Øh, det driftsmæssige og selvfølgelig også øh, afsætning af biogassen. Øh, de her risici kan så delvis afhjælpes øh, f.eks. i form af en, øh, de rette øh, incitamenter, øh, både for anlægsleverandøren og også for biomasseleverandøren, øh, så de får en, en andel i, hvis projektet øh, klarer sig godt. Øhm, og ligeledes på den driftsmæssige side, jamen der kan man sikre sig ved at, øh, at have noget uddannet og erfaren personale, øh, og også have nogle øh, afsætningsmæssige øh, aftaler, der gør, at man får øh, afsat biogassen i rette mængde og rette pris. Several rural municipalities in Denmark have, as well as Ringkøbing Skjern municipality, a large production of biomass, which potentially is an unused biogas resource. For these municipalities, the biogas concept from Ringkøbing Skjern municipality will be an obvious solution. 
and there is great political interest for an expansion of the biogas production in Denmark. Med det sidste energiforlig har vi skabt faste og stabile rammer for udbygning af biogas. Det er nu investorerne, det er nu erhvervslivet, det er nu landmændene skal kende deres besøgelsestid. Det bliver ikke bedre.